vamos a, vamos a pasarnos un rato eh, que va a ser incómodo porque voy a tocar la sombra. Y os va a ser incómodo por una razón muy simple, porque nuestro ego, nuestro ego es el que miente. Nuestra sombra siempre dice la verdad. Nuestro ego proyecta en la sombra el mal. ¿Ok? Por lo tanto, creamos una identidad. Y esa identidad, con la cual obviamente nos identificamos, tenemos unas creencias, tenemos una cultura, en definitiva tenemos toda una información que está en nuestro, que no es que lo somos conscientes, pero hay toda una información que está en nuestro inconsciente. ¿Estamos? Entonces, el ego siempre es, eh, el gran enemigo del ego es la sombra. Por lo tanto, se van a incomodar por una razón muy simple, porque vamos a sacar a pasear la sombra. Pero consiguiendo sacar, pasear la sombra, lo que pretendemos es integrar, es así que, que la gente recobre esa esa energía que todos poseemos. Por eso, eh, una de las cosas que yo tengo, siempre tengo que cuidar cuando hablo de la sombra es que cuando yo permito liberar la sombra, eso me da mucha energía. Me da muchísima energía. Hasta tal punto me da energía que si no cu me cuido de cuidar esa energía, resulta que me va a poseer. Y entonces la sombra, cuando sale, pues sale. Y le encanta salir. ¿Estamos? Por lo tanto, yo voy a tocar cosas muy comunes, muy normales, y ya les pido que acepten su incomodidad, ya les pido que se observen, porque en definitiva vamos a sacar el lado oscuro de ustedes, que el lado oscuro no quiere decir el lado malo. Eso del lado malo o del lado oscuro es una perogureada del ego. ¿Estamos? Van siguiéndome esa, esa entrada, quédense con esa esencia. Por lo tanto, salir del Edén es caer en la tentación de que hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Estamos? Por lo tanto, si hay cosas malas, esas cosas malas como que las escondemos. Pero el hecho de que las escondemos no quiere decir que vayan a desaparecer, sino que cuando más reprimamos esta energía, llegará un momento que se va a manifestar en nuestra vida. Cuando más no resistamos a, a, a permitir que esa a controlar esa energía y darle salida en los momentos que hay que darle la salida, no nos va a poseer. ¿Ok? Para, a, a, todo el mundo conoce, ha oído hablar de, de las novelas de Stevenson, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿eh? y es el doctor, el doctor Jekyll, pues es un doctor que quiere eliminar el mal. Este es el gran error. El gran error que cometemos los seres humanos es que queremos eliminar una polaridad que creemos que es el mal. Pero, curiosamente, hay otra parte de la sociedad que tiene los valores invertidos. ¿Estamos? Y, por lo tanto, cada uno ve en el otro los demonios que no ven sí mismo. Lo decía Jesús, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Y eso que se dice y se habla, pues mmm, como que, que es muy bonito... Pero lo que pretendo hoy, esa tarde, con todos ustedes que están aquí acompañándome, es que cuando salgan de aquí, salgan como, como mareados. ¿Ok? Que salgan que no saben... Ah, ya les digo, si quieren clavarme agujas, por favor. Se lo suplico, háganlo. No se pueden imaginar cuando la gente me clava agujas la fuerza que me dan. La decía Santideva, Goet, tal y cual. Tener un enemigo es la cosa más fabulosa que uno puede tener. Porque tener un enemigo quiere decir que la otra polaridad se está cabreando contigo. Por lo tanto, tú estás... Y lo importante no es desprenderse del enemigo, sino bendecirlo. Porque él es el que te está dando la fuerza. Da más fuerza a una calumnia que a una alabanza si sabes gestionarla. ¿Ok? ¿Vamos a seguir? Entonces voy a poner una, la, la charla de hoy, básicamente voy a poner unos ejemplos. ¿Ok? Hablaré un poco de cómo, de cómo es la psique, cómo se divide en personalidad y sombra. Hablaré de esa mitología que existe desde, desde de, de los anales de los tiempos 
que siempre se está hablando, ¿ok? Y luego mmm, la, la última parte será cómo, cómo mmm, gestionar la sombra, ¿ok? De, tomar conciencia de cómo se expresa, con la sutileza, la sutileza que lo hace, con esa sutileza que, que parece normal, ¿ok? Y, y ya les digo ahora que no se sientan culpables. Entonces, no, no, no se repriman el que, eh, que algo les moleste mucho. ¿Me siguen? ¿Eh? Porque este algo que les molesta mucho tiene que ver con ustedes. Pero no se preocupen, ahora vamos con los, con los ejemplos y, y eso se acaba. Y cada uno ya, veo que alguien lleva notas, que cada uno se lo va tomando las notas y si no que se las tomen aquí y si no, como eso va, se va a subir a YouTube, por lo tanto, podrán repasar la conferencia, que yo les aconsejo que la vean varias veces. Porque hablar de la sombra no, no es una cosa, ah, qué bonito, no, no. Hablar de la sombra es algo que yo vengo haciendo durante muchísimos años, ¿ok? Y es una de las cosas, cuando yo empecé a conocer a mi asesino, a mi violador, a mi eh, carcamal, cuando lo conocí, eh, entonces me di cuenta de la comprensión que tienes a la humanidad es realmente, no se puede explicar. De hecho, Carl Gustav Jung nos dice que conocer la sombra es el camino hacia la paz. Por lo tanto, para poder estar en paz con nosotros mismos, nos debemos de poner en paz con nuestra sombra. ¿Ha quedado claro esto? Esta es la propuesta de hoy. Es la propuesta que hacemos en esta conferencia. Por lo tanto, todos los ejemplos que voy a poner son reales. ¿eh? Son ejemplos reales, los he hecho escuetamente, tal y cual. ¿no? Eh, voy a empezar por, por uh, una señora uh, que va a, a casa de su hija a verla y le es bastante incómodo ir a, a, ir a casa de su hija porque su hija es realmente es, es, lo que sería el, el, el opuesto o el complementario de ella. ¿no? De entrada, uh, su hija tiene gatos, ¿eh? Que, y a esa mujer no le gustan en absoluto esos gatos, ¿eh? y, y su casa huele mal, ¿ok? Y es desordenada, ¿ok? Esa señora, fíjense hasta qué punto le gusta que su casa esté limpia, que cuando tiene la cocina limpia, ¿ok? Antes de cocinar dice, qué pena, la voy a ensuciar. Mm, se me dice, con lo limpia que está. Es una polaridad. Entonces, cuando esa persona me consulta, yo le digo, es que tú tienes en la sombra la suciedad de tu hija. ¿Yo? Sí. Porque una cosa es decir, esta casa está sucia. ¿Me siguen? Eso no hay que ser muy listo. Es una observación. Huele mal. Es algo que podemos constatar. No me gustan los gatos. ¿Me siguen? Y, 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 aquí, y aquí empieza todo y aquí acaba todo. ¿Qué, ¿Me entendés lo que quiero explicar? ¿no? Otra cosa es que aquello te remueva las tripas. Y encima la hija le pide, ya que te vas, llévate la basura. O sea, el inconsciente dice, no puedo sacar la... O sea, la, la sombra de esta señora lo que haría es cogería una escoba y pim, pam, pim, pam, pim, pam, y la gente todo limpia. ¿no? Pero claro, esto no lo puedo hacer, pero su sombra sí que lo desea hacer. ¿Ok? Es una información que lleva en su inconsciente. Y esa hija está mostrándose la otra cara de la moneda. ¿Estamos? Entonces coge la basura como, con más disgusto que gusto y cuando va a tirarla, va a botarla, como dicen en América Latina, va a botarla al contenedor, se le, se le resbala la palanca y le da en la mano. Qué casualidad, ¿verdad? ¿Eh? Qué casualidad, ¿verdad? Pues no. ¿Eh? Por lo tanto, repito, no se trata de decir, ah, no. Claro, luego viene el famoso pendejo de, ¿eh? bueno, yo ya sé que mi hija es así y tal. Sí, 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 todo lo que quieras. Pero la sombra se ha manifestado. Entonces, cuando uno realmente toma conciencia de eso, observa qué hay detrás de esta, qué historia llevo yo para que tenga yo me muestre tan como tan que me gustan las cosas ordenadas, las cosas limpias, tal, etc. Y tenga una hija que es lo complementario. ¿Estamos? Entonces uno tiene que empezar a indagar. Otra historia 
que es, también es muy normal, es aquel hombre que va por el, por el mundo. Todos son historias reales. ¿eh? Va por el, lo que pasa es que le estoy haciendo escuetas. ¿eh? El que va por el mundo y, y todo el mundo, ¡ay, qué hombre más, más agradable! Oh, es, es un hombre que va por el mundo y todo el mundo, ¡oh, oh, 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 oh! oh, 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 oh ese hombre tal y cual, ¿no? Pero cuando llega a casa, ¿eh? Eh, pega gritos, se pelea con su mujer, ¿eh? le dice que eso no sé qué, se mete con los hijos o le pega una patada a no sé cuántos. ¿Me siguen? Y cuando esa persona, al final, esa mujer, un día se ilumina y dice al pendejo eso que se vaya con su santa madre, ¿ok? Eh, pues entonces la gente dice, ay, ¿cómo es que te divorcias de este hombre? tan guapo, y tan majo, y tan agradable, y tan simpático. ¿Me siguen? Por lo tanto, estamos, estoy hablando del prototipo del narcisista. El narcisista es un extremo de polaridad. Es una persona que él todo lo hace bien. ¿Estamos? Todo lo hace bien. Y todos los demás lo hacen mal. Es un trastorno. ¿Estamos? Pero claro, siempre digo yo a la otra persona, ¿en qué estabas pensando el día que, que te casaste con este? Pues no estabas pensando en nada. Todo este, que la culpa la tienes tú, eso tiene que ver que yo estoy cargando con unas culpabilidades que tampoco son mías. ¿Van viendo? Seguimos. Otro ejemplo. Estar obsesionado por la comida. ¿Me siguen? Por ejemplo, no, no, tengo que hacer ese tipo de dieta, tengo que comer esto, esto sí, esto no, eso tal, ¿sí? ¿Ok? Bien, la sombra es la gula. La sombra es la gula. Personas, y conozco casos, que estrictos que tengo que comer, yo que sé, vegetariano, macrobiótico, lo que sea, y un día de repente se ven comiendo una vaca. ¿Me siguen? Sale la sombra. Si la sombra no sale, si no la sabemos gestionar, obviamente nos va a poseer. ¿Estamos? Entonces, cuando yo soy muy estricto en esto tengo que comer porque si como esto soy más espiritual, ¿me van siguiendo? Eso está bien, comer lo otro está mal, ¿me van siguiendo? Y acabarán comiendo lo otro y entonces se sentían culpables. De eso estoy hablando. Por ejemplo, otra polaridad. Mujeres ahora ya también hombres, que se arreglan los pechos, una vez sí, otra vez no, el culo, lo que sea. A mí me parece muy bien que se arregle. Pero cuando hay un exceso en eso, estamos en que esas mujeres llevan en su sombra, niegan la feminidad y acostumbran a, ser, a, a tener madres que quizás les hayan dicho, quizás les hayan dicho, cuando eran pequeñas, no seas una puta, vigila con quién vas, dónde vas vestida así, ¿Me siguen? ¿Ok? Por tanto, en el inconsciente se va escondiendo eso, pero al final esta feminidad tiene que salir y sale. Va a misa y hace un montón de cosas y luego tiene sus amantes, ¿ok? Especula, ¿eh? Como dicen en México, friega a sus empleados. ¿Van siguiendo? Es el lado oscuro. ¿Eh? El tema no es... Tú puedes tener las creencias que quieras, faltaría más, ¿no? Pero no te las creas. Porque si tú crees que tienes unas creencias y tus creencias son mejores que las creencias de los demás, vas a crear sombra. Atención a los pueblos que se creen elegidos por Dios. Porque van a crear la sombra que les querrá destruir. ¿Qué tal? Voy tocando el punto... ¿eh? Lo he dicho que iban con radar, yo he avisado. ¿Eh? Porque eso nos toca a todos. O sea, fíjense, observen el mundo de las religiones, ¿no? Todo es, es, es una paranoia. Dios está con nosotros. No, Dios está con nosotros. Y no se enteran que está con todos. ¿Estamos? ¿Ok? Seguimos. La envidia. La envidia, cuando alguien tiene envidia a otro, es porque... No reconoce, no reconoce que él también tiene esa cualidad. Y una forma de reconocer esa cualidad es envidiar al otro. Pero el envidioso, 
como no reconoce esa cualidad en él, destruir, quiere destruir al otro. Si yo no reconozco, o sea, si realmente cuando alguien me dice, uy, qué envidia me da este, que lo podemos decir, ¿no? ¿Eh? Qué envidia más sana me da eso. Cuando tú dices, qué envidia más sana me da esto, automáticamente, para que te dé ese movimiento, esa emoción, tienes que saber que tú tienes esa cualidad. Y pregúntate por qué no la estás desarrollando. ¿Qué creencias tienes? ¿Qué te han dicho de pequeño? ¿Ok? Muy bien, es que, qué suerte poder hablar mirando a los ojos a la gente, aunque sean unos pocos, de verdad. ¿Eh? Muy bien. Por ejemplo, una muy, muy típica. Mi pareja pierde el tiempo. ¿Le suena esto? ¿Eh? Mi pareja pierde el tiempo. ¿Qué creen que es? ¿Cuál es la sombra? No dedicas tiempo a ti mismo o a ti misma. ¿Estamos? Mi pareja pierde el tiempo. Si te molesta que tu pareja... No sé, me lo voy a inventar. Que tu pareja esté estirada en el sofá, viendo yo qué sé, o tocándose a las narices, y te molesta, es que tú, tu sombra, quiere estar también haciendo lo mismo, pero no te lo permites. Hablaremos esta tarde de las creencias sombra, que son las que realmente nos condicionan nuestra vida. Las creencias sombra, ¿eh? que hacen que actuemos de una forma determinada. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces, voy a poner un caso real, completo. Todos son reales, pero lo voy a poner completo para que quede... Hace un poco que lo tuve y dije, mira, este me viene como anillo al dedo. ¿Ok? Es el siguiente. Dice, viene a la consulta una chica, bueno, 29 años, bueno, como yo ya tengo una edad, para mí 29 años es una chica, pero ya es una mujer, claro está. ¿Eh? Además, teniendo en cuenta que, que nuestro hijo tiene 30, nos ha hecho abuelo y si no lo digo, reviento. O sea que... <risa> ¿Eh? Bueno, que hay, tiene que decirlo, ¿no? ¿Eh? Eh, viene y dice, ¿cuál es tu motivo de consulta? No me quiero quedar embarazada, no, no quiero ser madre. Me dijo, bueno, ¿cuál es el problema? Dice, que me he quedado embarazada. De entrada, cuando nosotros hacemos una consulta, alguien dice, no quiero ser madre y me he quedado embarazada, se nos dispara una, una neurona que dice, atención, atención, tan, 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 Houston, tenemos un problema, Houston. No quiero ser madre, pero estoy embarazada. Bueno, digo, ¿y tu, eh, tu pareja? Ah, no, vivimos juntos y él está encantado. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Tenéis problemas de dinero? No, 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 trabajamos y los dos nos ganamos muy bien la vida. ¿Me puedes decir cuál es el estrés? Las tres es, lo he apuntado aquí, no sé cómo decírselo a mis padres. Pum, pum, alarma otra vez. No sé cómo decírselo a mis padres. Yo dije, perdón, tienes 29 años, estás viviendo con una pareja, trabajáis juntos, compartís una vida y si no quieres ser madre, pues hay maneras de evitarlo, ¿eh? Por lo tanto, aquí está actuando la sombra. ¿Estamos? ¿Qué ocurre? Hay una creencia sombra. No puedo ser madre no estando casada. ¿Estamos? Ella sí que quiere ser madre. Pero resulta que su madre le pasó exactamente igual. Cuando su madre se quedó embarazada no estando casada... Eso fue un gran estrés. El estrés de quedarme embarazada no estando casada. ¿Estamos? Eso fue un gran problema para su madre. ¿Me van siguiendo? Y ella lleva esta información. No quiero ser madre. No es verdad que no quiera ser madre. El que no quiera ser madre es, mi con... lo digo conscientemente, es como yo no quiero tener hijos. ¿Y, cómo... ¿Y eso? Es que yo no quiero tener hijos. Vale, me parece muy bien, siempre les digo yo. ¿Pero qué hay detrás de yo no quiero tener hijos? No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Por lo tanto, el, eh, al final, lo que resultaba es que <ríe> quería ser madre, obviamente. Y la sombra actúa. ¿Eh? Actúa de tal forma que tiene sexo y, y no hace nada para que no quedarse embarazada. Por lo tanto, esto es la sombra que se manifiesta. ¿Va quedando claro? ¿Sí? 
Eso ya es un caso muy normal. También puede ser al contrario, que es, yo quiero tener hijos y no los tengo. ¿Estamos? Y por mucho que yo haga, no me quedo embarazada. Por lo tanto, hay una información de que no te puedes quedar embarazada. La sombra en ese caso es, tú no te quedes embarazada porque hay, hay mucho dolor y mucho sufrimiento. ¿Va quedando claro esto, familia? Seguimos, entonces. Luego están, y eso los conocerán uh, todos, creo, que son las personas enredaderas. Eso lo, uh, lo dice Stanford en The Sun, en el libro Encuentros con la sombra. ¿Eh? O sea, es, está extraído, uh, está extraído ex exactamente como él lo dice. ¿no? Él habla de las personas enredaderas. Las personas en enredaderas son aquellas personas que siempre están pidiendo ayuda a los demás. Y todo el mundo conoce, ¿a que sí? Todo mundo tiene un amigo, una amiga, conoce a alguien. Siempre hay las personas que siempre están pidiendo ayuda. Y además, si tú no se la das, automáticamente ellos o ellas te cualifican como que eres una persona mala. ¿Estamos? Obviamente, en su inconsciente, en su sombra, está el valor y la sinceridad. Están. Pero como dice Stanford, para, él, para esas personas, esas cualidades son diabólicas. ¿Por qué son diabólicas? Porque están, tienen unas creencias sombras en que están basadas en los derechos. ¿Cuántas personas conocemos que solamente viven de derechos y poco de los deberes? ¿Cuántas personas hay que están esperando que alguien les solucione la vida? ¿Estamos? Cuando vienen a nuestra consulta personas, nos encontramos con personas enredaderas que esperan que tú les soluciones la vida. Cuando en realidad nosotros solamente acompañamos a tomar conciencia y luego tomar la decisión que quieras. ¿Me van siguiendo? ¿Eh? Es una mujer, es un caso que también he tenido hace poco, es una, es una mujer joven, guapa, y, y su consulta es, no quiero tener sexo con mi marido. ¿Cuánto tiempo llevas casada? Seis años. Y vemos que hay situaciones en que ella tiene rechazo al sexo de su marido, pero sigue estando con su marido hasta tal punto que hay violación en el matrimonio. ¿Estamos? Obviamente, aquí hay un estrés, estoy resumiendo el caso muy rápido, ¿eh? hay un estrés y entonces deciden dormir en habitaciones separadas. Pero de vez en cuando, ella va a su cuarto para tener sexo. ¿Alguien entiende algo? Está poseída por la sombra. La sombra tiene que manifestarse. Y la sombra... Era una creencia sombra, inoculada, introyectada por la abuela. Y se resumía con la siguiente frase. Hay que aguantar a los hombres, porque lo importante es la familia. ¿Estamos? Y estamos hablando del siglo XXI, de una mujer joven, una mujer que tiene estudios, y está supeditada a un hombre. Pero el hombre es el, que, es, el que le, es el que realmente le está enseñando a ella. Por lo tanto, como podemos ver, ahora yo espero que todos ustedes vayan uh, entrando en su, en su mundo y empiecen a darse cuenta de que la, la mejor forma de conocer su sombra no hay que ir muy lejos. Normalmente dormimos con él o con ella, o trabajamos con él o con ella, o son nuestros amigos, o nuestras amigas, o nuestros conocidos, o sencillamente, como el caso de una señora que son dos señoras mayores y están hablando sobre una donde vive ella, y la señora está súper enfadada, súper enfadada, pero muy enfadada, porque uh, están poniendo una tienda de chinos. 
Los chinos ponen una tienda. No una tienda de chinos, sino los chinos ponen una tienda. Pero no te lo puedes imaginar hasta qué punto. Está enfadada, ¿no? Y la, la amiga le dice, dice, bueno, pues la, la chica que le ha alquilado el local debe estar muy contenta y que no las, no las acaban de aquí. Y le dice la amiga a, a la que está enfadada, recuerda que yo también tengo un local alquilado a unos chinos. Bueno, y no las acaban de aquí. No sé qué prejuicio debe tener esa señora con los chinos, pero sí que yo sé perfectamente que esta señora es muy católica, muy apostólica, muy dira en misa, pero eso de los juicios se ve que se le ha olvidado. Pero aquí hay un prejuicio. Cuando nos encontremos, por lo tanto, ante situaciones que, que como que son muy viscerales, ¿ok? Atención, que nuestra sombra se está manifestando. ¿Mm? ¿Ok? Muy bien, seguimos. Por lo tanto, uh, leo textualmente, dice, Stanford dice, siempre están pidiendo ayuda a los demás, justifican sus demandas, y si no reciben ayuda, no dudan en decir que son malas personas. En su sombra anida el valor y la sinceridad, cualidades muy deseables, pero no las expresan. Pero frente a esas cualidades, el sujeto se siente amenazado, para él son cualidades diabólicas. Por lo tanto, repito, cuando alguien, por ejemplo, ve a alguien que es muy generoso, obviamente eso les molesta a quién. ¿Me siguen? Siempre les molestan. Por eso, cuando ustedes hagan cualquier cosa y a alguien les molesta eso que están haciendo, tienen que darse cuenta de que delante de ustedes tienen una maravillosa oportunidad de conocerse a sí mismo o a sí misma, entendiendo que eso que le está removiendo a esa persona también tiene que ver contigo. Y voy a poner un ejemplo. Una persona se queja de que tiene una amiga que es muy irresponsable. ¿Eh? Pero así, es muy, muy irresponsable. Y ella me dice a mí, claro, tú explicas que si ella es muy irresponsable, yo también soy muy irresponsable. Pero yo no soy muy irresponsable, yo soy muy responsable. Fíjate que soy responsable, que me ocupo de sus irresponsabilidades. ¿Te suena esto? ¿Eh? Digo, sí, tú eres muy irresponsable contigo misma. ¿Qué hace tu amiga? Pues se va a pasear, va a tomar unas copas con los amigos. Y tú, yo me ocupo de las cosas. ¿Van viendo cómo funciona eso? Si lo divertido de la sombra, conocer la sombra es aquello que te molesta, es ponerte a hacerlo también tú. Para experimentarlo. Así es como se integra la sombra. ¿Qué pasaría si un día yo estuviese todo un día haciendo sofá bol? ¿Qué pasaría si un día llegase a casa y no riñese a mi marido, eso no está en su lugar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el otro hiciese aquello y tú no lo haces? ¿Me van siguiendo? ¿Qué pasaría si un día salgo de casa? y las camas no están hechas, los platos están sucios, ¿eh? y me voy. Estoy explicando detalles simples para gestionar la sombra, no estoy, no estoy diciendo ningún, mel ningún melodrama. ¿Ok? Ningún melodrama estoy explicando, sencillamente estoy explicando cómo gestionar la sombra. Yo lo que pretendo, y creo que lo estoy consiguiendo, Aquí veo una señorita que va de blanco, que con sus ojitos, tiene unos ojitos que, que son, lo está diciendo todo, ¿eh, cariño? ¿Eh? Está, se, se, se le adivina la sonrisa debajo de la, de la mascarilla, se le adivina la sonrisa, porque su sonrisa es la expresión de la sombra. O sea, la sombra se manifiesta cuando, ante un drama, una situación dramática, te ríes. 
Estoy explicando pequeños detalles, cosas cotidianas, no estoy explicando ningún drama. Quiero que tomen conciencia. Se expresa la sombra, pues, y usted se está riendo desde que he empezado. Estoy tentado a pasar el micrófono, pero me guardo un momento al pasar el micrófono. ¿eh? Está. Sí, porque es que desde que he empezado está sonriendo. Y eso que lleva una mascarilla que suelte llevar hasta aquí, hasta aquí. Pero le, le veo que está sonriendo. Por lo tanto, su sonrisa es la manifestación de su sombra. Está dándose cuenta, pero tiene que tapar todo ese drama y se sonríe. ¿Estamos? ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces... La conferencia te dice que, que pasaría si, si cuando alguien no te ve o cuando alguien no te mira, que es exactamente lo mismo. Lo que está claro es que nuestra psique, como nos explica acá Augusto Jung, consta de la conciencia, lo consciente y el inconsciente. ¿Ok? El consciente es un 5% de la psique, más o menos, y el inconsciente un 95%. Y dentro del inconsciente se encuentra, y no es que ocupe la todo, todo el inconsciente, ni mucho menos, se encuentra la sombra. Eso fue un descubrimiento de Carl Gustav Jung y en la sombra se esconde todo aquello que nos han enseñado desde pequeños que no se puede hacer, eso está mal, etcétera, 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 etcétera. Por lo tanto, la sombra se va creando a lo largo de lo que es nuestro proceso de individuación y que empieza a manifestarse cuando tenemos entre dos y tres años. ¿Estamos? Y eso se va acumulando, acumulando, acumulando y acumulando. ¿no? Y eso está bien, y eso está mal, eso no lo hagas, esto no lo digas, vigila las palabrotas. ¿Os han dado cuenta a los niños que le dices, es, esa palabrota no la digas? Es la que se acuerda en toda su vida. ¿Eh? Solo en falta que le digas a un niño, no digas esa palabra, que esa palabra se acuerda en século seculorum, amén. Porque le prestamos atención. No hagas esto. Y es lo que tienes ganas de hacer. Eso no lo haces, lo guardas. Cuando nadie nos ve, cuando nadie nos mira, sacamos a pasear la sombra. Un ejemplo exagerado de lo que estoy explicando es, por ejemplo, aquellas señoras que no, si tienen que, ir, tienen que ir a tirar la basura, no pueden bajar con la bata. O hay mujeres que si salgan a la calle no pueden salir sin estar peinadas y sin, y sin estar bien pintadas. O sea, estamos tan acostumbrados a dar una imagen que no tenemos que dar siempre esa imagen. Por lo tanto, somos una pandilla de hipócritas. Estamos constantemente dando una imagen. Por lo tanto, nuestra, nuestra mente, nuestra psique, está dividida en dos, que es la personalidad y la sombra. ¿Estamos? O el ego y la sombra. La personalidad, en griego, quiere decir careta. Por lo tanto, nosotros cuando salimos al mundo, nos mostramos al mundo. Si yo soy un rebelde, si yo soy un antisistema, ¿cómo me voy a vestir? Si yo soy prosistema, ¿cómo me voy a vestir? O sea, mi forma de vestir es la antítesis de lo, de, de, de lo que yo ataco. ¿Estamos de acuerdo? Pero en mi, en, en mi sombra yo deseo estar en aquel lugar. Una persona súper encorbatada, su sombra es, es estar... Es más, cuando estamos de vacaciones dice... Primero lo que hacen es sacarse la corbata, sacarse la americana, ponerse unos shorts y ir con zapatillas todo el día, todo el verano, porque ya llegará el momento de que me tengo que ponerme el traje. ¿Lo estoy explicando? Eso es muy normal, pero es lo que estoy explicando. ¿Estamos? Por ejemplo, en California no es así. De hecho, en California han surgido las, las ideas más grandes. ¿eh? Tú te puedes encontrar con un director o con un millonario y parece... Va con, con calzas cortas y va a una reunión de negocios. ¿Estamos? En California, en Los Ángeles, tú nunca sabes con quiénes tienes delante. No sabes quién está delante. Porque su imagen mmm, no, no, te, no te está dando ninguna señal. Y al revés. Hay gente que van luciendo muchas cosas y por detrás todo está... 
caput. ¿Estamos? No se trata, obviamente, de, de no arreglarse, de no vestirse ni de operarse. Puedes hacer lo que te dé la gana en tu vida, pero al final date cuenta de hasta qué punto. Eh, yo recuerdo eh, un caso de una señora que cuando se divorció, eh, su madre le dijo que era una puta. Y, y se queda tan ancha la señora. ¿Estamos? Luego están, ya voy a tocar puntos más, ya más graves, los desórdenes alimentarios, que como explican en el libro, creo que la, la psicoanalista Kim, no me acuerdo de su nombre, Kim Chernin, algo así, Kim Chernin, que es especialista precisamente en los desórdenes alimentarios, ella se da cuenta de que eh, tiene un artículo que se llama El lado oscuro de la relación madre-hija, donde hay rabia, donde hay culpabilidad y donde realmente aquella madre... Eh, como que tiene una envidia y unos celos a lo que es su hija. Hasta tal punto es así que proyecta en su hija uh, uh, que no la deja evolucionar como mujer. Y yo sé muy bien de lo que estoy hablando, porque yo he tenido cinco hermanas con problemas de, de desórdenes alimentarios, con diversas gravedad, y una se murió de una anorexia. Y te lo puedo asegurar. Por tanto, yo he tenido una madre, yo he tenido una madre que yo le recriminaba, yo soy el mayor de diez hermanos, ¿Eh? Yo tenía una madre y se lo recriminaba y yo le decía, mamá, ¿tú por qué te has casado? Tú tendrías que ser monja. Estaba todo el día rezando. Yo más de una vez me acuerdo de coger un hermano mío pequeño y llevárselo a, a la iglesia que estaba al lado, que estaba haciendo la visita a Dios, que Dios se de cabrear si no va a visitar lo que te veas tú. Y, y le llevaba al niño y le decía, está bien que le reces a Dios, pero a este, este tiene hambre. ¿Estamos? Y tomé conciencia de que eh, mi madre nunca me abrazó ni nunca me besó. Bueno, mi padre tampoco, pero era más simpático. ¿Ok? Pero la vida me dio una madre. La madre Consuelo, una monja. Entonces, ¿te das cuenta cómo funcionan las polaridades y las sombras? Una monja que es como una madre y una madre que es como una monja. ¿Estamos? Y yo le, le, le decía, porque no se hacía monja, y en cambio, el otro día se lo comentaba a mi mujer, y ahora mismo lo siento como si estuviera aquí, yo tenía cuatro o cinco años, y cuando yo decidí casarme con mi mujer, lo primero que me vino es presentarla a mi madre. ¿Y a qué madre fui? Ah, ¿puedes hablar? Sí, más fuerte a la monja. No fui consciente de eso. ¿eh? Pero le dije a mi mujer, vamos a la iglesia de Montserrat, que es donde nací, y vamos a ir... Yo es que no veía a aquella señora, pues, pues había pues, un montón de años. Pero tuve esa necesidad. Y entonces llegué allí y, y no estaba, porque estaba, su madre se había puesto enferma y estaba con su madre. Pero yo le dije a la que me atendió, dile que ha venido un hombre, que era un niño, que se acuerda de las palabras que me decía, que se me decía, ¡ay, mi niño, cuánto te quiero! Y me abrazaba. Y yo me veo, le llegaba aquí, ¿eh? me agarraba las piernas y aún puedo oler su sotana. ¿Me siguen? Aún puedo oler su sotana. En cambio, no recuerdo un abrazo de mi madre. Pero la vida es así. ¿Eh? Por eso hay que, hay que, hay que saberlo... Hay que saberlo captar eso. Siempre en nuestras vidas, siempre tendrán la polaridad. Pero somos tan pendejos que queremos que sea aquel que me quiera. ¿Me siguen? Queremos que sea aquel. No es por si te quieren estos, no, aquel. Entonces estamos en la relación madre-hija de te quiero, pero te odio contigo, pero sin ti, ¿van siguiendo? No evolucionan, no crecen, mujeres que tienen problemas de ser mujeres, ¿estamos? Que tienen secuestrada su feminidad, que las sombras de mis hermanas, allí hubo una que se, que se casó embarazada ¿eh? y otra que estaba todo el día de juerga, en definitiva, estaban... ¿eh? 
Y el, y el hijo mayor se divorció. Bueno, el día que le dije a mi madre que me divorciaba, casi le daba un patatús. ¿Estamos? O sea, tenía delante a su sombra. ¿Van viendo cómo funciona eso? ¿Eh? Estoy explicando un caso muy particular, pero realmente es... es el otro día con mi mujer, lo que se lo comentaba, tuve esa... Eh, reviví esa experiencia, ¿no? Cuando, toco, cuando, tengo, cuando estoy preparando el tema de la sombra, <risa> esto empieza a menearse, la sombra se pone muy contenta, ¿ok? ¿Eh? Entonces, eh, cuando estamos hablando de esas dos imágenes que les estoy diciendo, hay la famosa frase de hay que guardar las apariencias, ¿sí? vigila lo que te dirán, vigila lo que haces que no afecte a tu familia. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? No sé, las, todas las normas sociales que nos, nos enseñan cómo nos hemos de comportar. Por lo tanto, tenemos dos caras. La cara que mostramos al mundo y la cara que escondemos. Y esas dos caras, se, 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 es, una es la cara de la inocencia, la persona amable, la persona que hoy oh, es la hipócrita, vas a donde no quieres ir, haces lo que no quieres hacer, sonríes cuando no quieres sonreír, aparentas que escuchas cuando no quieres escuchar, te vistes de una manera cuando no te quieres vestir. Me gustan sus caras, ¿eh? Aunque solamente los vea sus ojos, me gustan sus caras. Me van siguiendo, ¿verdad que sí? ¿Eh? Y claro, todo eso va creando sombra. Y llega un momento que sale. ¿Cuándo creen que sale la sombra? Está todo bien, está bien todo montado. ¿Cuándo creen que sale la sombra? No es un examen, ¿eh? pueden decir lo que quieran. Por la noche o cuando estamos solos. La otra cara. ¿Qué hago cuando no me ven? ¿Estamos? Y la noche, la noche tiene precisamente esa connotación. Y en la noche se hacen cosas que no se hacen durante el día. ¿Estamos? Y puedes ver una persona que durante el día parece no sé qué y por la noche parece no sé cuántos. ¿Sí? Y una de las cosas que libera la sombra es beber alcohol. Por eso dicen que los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Estamos? Por ejemplo, yo esa conferencia la tengo mediatizada. Mi yo que muestro al mundo no le permite a la sombra decir todo lo que piensa. Y no se trata de ofender a nadie, ¿eh? sino estoy, estoy explicando el poder que todos tenemos y lo estoy explicando eh, sabiendo que estoy moviendo sentimientos, emociones, creencias, culpabilidades, pero lo estoy haciendo con todo mi amor para darnos cuenta de hasta qué punto estamos atrapados en esa personalidad, en nuestras creencias sombra, ¿me van siguiendo? ¿Ok? Y cómo realmente eso tiene que salir. ¿Sí? Lo bonito no es hablar de algo, no hablar. Tú puedes hablar, pero lo haces sin acritud, sin crítica, sino observando el comportamiento humano. ¿Me siguen? Si Antonio es un arrogante, Antonio, la arrogancia de Antonio me molesta, pero no va la sangre al río, no sé si me estoy explicando. ¿Oye? Si Antonio es un gritón y, en, y sus gritos me molestan, obviamente mmm, o le diré que se calme o yo me gestionaré qué pasa con los gritos de Antonio. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Pero no va a llegar la sangre al río. Por eso, la, uh, una de las cosas... Luego en, en, voy a entrar en, en detalles hasta qué punto se está mostrando la sombra. ¿eh? Y quiero que tomen conciencia de que la sombra siempre se está manifestando. Mirando las cosas, ¿eh? comentándolas, ¿eh? mostrando tu desagrado, mostrando tu enfado. ¿Ok? Y así que tenemos muchas oportunidades. Solamente hay que poner la televisión. Yo ya no la pongo la televisión. Yo, miro, yo en la televisión solamente miro lo que quiero mirar. Porque, ¿para qué voy a ensuciar mi mente? El psicólogo tiene que limpiarla. ¿no? O sea, ya veo, miro el mundo y me doy cuenta de que el que piensa blanco se quiere cargar lo que piensa negro, el que piensa negro quiere se cargar lo que piensa blanco y entonces empiezan las, las historias para... En fin, pero así va funcionando el mundo. Muy bien, por lo tanto... Eh, 
vamos a repasar algo muy importante. La sombra nunca miente. El ego siempre miente. Esto lo vemos en las consultas de bioinformación. Cuando viene alguien a hacer una consulta y empezamos la, la indagación, todos son mentiras. Todos son mentiras. Es justificaciones, es explicaciones, el sí, el para qué, el por qué, tal y cual. Hasta que al final encontramos que salga realmente el motivo. Tal. Aquí la chica que me decía que no se quería acostar con su marido empezaba diciéndome que no, yo, es que yo soy muy indecisa. ¿Mande? ¿Qué me quieres decir con eso? Bueno, pues que no tomo decisiones. Sí, ya sé que ser indecisa no quiere decir tomar decisiones. Pero ¿en relación a qué? Y costó cinco minutos. Bueno, es que tengo un conflicto con mi marido. Muy bien, esto ya es importante. Ya hemos adelantado. Tengo un conflicto con mi marido. Bien, ¿y cuál es el conflicto con tu marido? Cinco minutos más. Es que no nos entendemos, es que no nos comunicamos. Es que mentiras, todos son mentiras. Al final dije, es que no me quiero acostar con él. Eh, eso ya está claro. Ahora pregúntense a ustedes cuántas justificaciones se dan en su vida para mantener situaciones que no quieren mantener. Eso se lo digo a todo el mundo. ¿eh? Así, ¿eh? No he encontrado a nadie en mi vida, a nadie, ¿eh? a nadie virgen, a nadie. ¿Cuántas explicaciones nos damos para mantener una situación que, sí, que no quiero mantener? Y luego no entendemos por qué nos encontramos mal. Y luego no entendemos por qué eh, me sale eh, un exabrupto, un enfado, unos gritos que no vienen a cuento. Cuando salen gritos y enfados que no vienen a cuento y que eso nos pasa a todos, ¿estamos de acuerdo? Es la manifestación de la sombra. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Pueden decir lo que quieran. ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, bien jodidos. ¿Eh? Eso es lo que pretendo. Esa es la palabra que quiero decir, mareaditos. Porque no estoy hablando de cosas extraordinarias, estoy hablando de cosas cotidianas. Les estoy explicando, que la gente se piensa que hablar de la sombra es, uf, hay que buscar, el doctor Jekyll, Mr. Hyde, mataba a las mujeres, no, 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 la cosa es mucho más simple. Siempre estamos aquí. Yo hago esta pregunta a todo el mundo. ¿Qué situación estás aguantando que no quieres aguantar y la estás justificando? Y detrás hay una creencia sombra, entre otras cosas. ¿Qué te dices para seguir quejándote al gobierno o a quien sea, a tu amiga, porque le dices que te ayude y tu amiga te ha enviado a pendejear? Andrete por allá. ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Seguimos. Por lo tanto, lo que decía, el ego siempre es el que determina lo que está bien y no está mal. Y por lo tanto, en las diferentes culturas, obviamente, hay unas cosas que están bien. Otras que están mal, otras culturas, otras culturas es al revés. ¿Estamos? ¿Ok? Un ejemplo clarísimo de la sombra es que si hay un sistema capitalista a ultranza, habrá un sistema comunista a ultranza. ¿Estamos? Siempre es así. Siempre. ¿Se acuerdan de la analogía del, del campo magnético? ¿Ok? Cuando Adán y Eva están en el paraíso, el paraíso es un estado de, de unidad, o sea, no existe Adán y Eva como cosas separadas. O sea, Adán y Eva son potencialidades. ¿Eh? O sea, todos tenemos dentro de nosotros la, la, la posibilidad de manifestarnos en dos polaridades. ¿Estamos? Siempre. Y eso siempre tiene que ser así. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de máxima energía en un campo electromagnético? El centro. 
¿Dónde está el cielo? En el centro. El cielo es saber jugar con las dos polaridades. Lo que Buda llamaba el sendero del medio. ¿Estamos? Por lo tanto, estar en el centro es saber gestionar esas dos polaridades y decidir siempre quién quieres ser. Pero nunca irás en contra de ninguna polaridad. Por lo tanto, todo el mundo, por ejemplo, o mucha gente, quiere que la vida sea fácil. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Estáis jodidos. Caminos fáciles no llevan lejos. El maestro no nace. El maestro se hace. Las dificultades son las que hacen el camino. Y con una frase que leí el otro día, la tormenta siempre está a favor del marinero. Fíjense qué forma de pensar. Las dificultades, bienvenidas sean, porque me están enseñando algo. Una sobreprotección de una madre con un hijo me lo debilita. Es más fuerte un niño abandonado que un niño sobreprotegido. Una polaridad extrema es que una mujer no permita que el hombre eduque a su hijo. ¿Estamos? Y luego nos quejamos de que haya violencia. ¿Voy tocando? Porque todos somos madres y padres. ¿Estamos? Hoy estaba con mi hija y nuestra nieta que tiene cinco años y estaba tonteando con la comida. Y las mujeres no saben gestionar eso. La polaridad de las mujeres. No digo que una mujer no pueda tener esa polaridad de hombre, no sé si me estoy explicando. ¿eh? Y yo le dije, sin enfadarme, bueno, si no quieres comer, no comas. Pero volverás a comer a la hora de cenar. O sea, no me vas a comer, no, no me vas a decir que tienes hambre dentro de una hora. Claro. Cuando oye hablar al hombre, en ese caso el abuelo, que soy yo, con una sonrisa, no sé si me estoy explicando, ni riñéndola, ni enfadándome, sino con una sonrisa, dice, bueno, pues no comas, pero no vuelves a comer hasta la hora de cenar. Lo que no puede ser es que tú tengas el plato en la mesa, no quieres comer, y luego dentro de un rato quieres comer otra cosa. No, no, o comes eso, que me, al abuelo le parece muy bien, y lo come más tarde. Entonces me he quedado mirando. Es que eso no me gusta. ¿Y eso te gusta? Sí, pues te comes eso. Y se lo ha comido. Su mamá. No, no sé qué, no sé qué, come, no sé cuántos. No. Hacen falta las dos polaridades. Por tanto, en la educación de un hijo tiene que haber la polaridad femenina por descontado y tiene que haber la polaridad masculina por descontado. Son polaridades que se complementan. Pero no. ¿Estamos? Yo he vivido una polaridad donde la, la madre no estaba nunca. Y el padre se me estaba trabajando. Así he salido yo, de listo. ¿Estamos? ¿Van viendo cómo funciona esto? Por lo tanto, yo no estoy hablando de cosas extraordinarias. Yo estoy hablando de cosas diarias, de, de cosas... De, de, hay que fijarse... ¿Cómo se manifiesta nuestra sombra? En los pequeños detalles. Si yo me enfado y grito en la mesa, ¿qué está saliendo? La sombra. La sombra sale y opina, pero estás gestionando esta energía. No estás atacando al otro. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Las cosas se pueden decir de muchísimas maneras. ¿Sí? Muy bien. Una de las cosas que hemos de entender, ahora vamos a tocar un punto que ese, ese, ese va a escocer, ese punto va a escocer. ¿eh? Ya, aviso, ¿eh? o sea... Uh, es, es el ego espiritual. ¿Eh? De hecho, uh, Carl Gustav Jung nos explica que hay un baile permanente entre la luz y la sombra, entre la personalidad y la sombra. ¿eh? Hay, un, es un, hay un, baile, un baile permanente, como os estaba explicando. ¿no? Entonces, Jung decía, dice, uno no se ilumina imaginándose uh, luces. ¿Eh? Voy a meditar con la luz de Germain. La violeta. Uno no se ilumina imaginándose luces. 
uno se ilumina, dice Jung, trabajándote en la oscuridad. Es en la oscuridad donde se encuentra el tesoro. Uno no se arregla su vida haciéndose afirmaciones positivas. Soy guapa, soy guapa, soy guapa, soy guapa. Y los hombres dicen, eres una vaca burra, hostia. Pues haces ejercicio o tal. ¿Me siguen? O sea, esto es gravísimo. Cuando caemos en la trampa del ego espiritual, esto está bien, esto está mal. Caemos en la trampa de los rituales. Y nunca nos olvidemos de una cosa. El problema del bien y del mal es que yo decido lo que está bien y yo decido lo que está mal. Pero cuando yo más quiero, San Pablo decía, cuando yo más quiero hacer el bien, más hago aquello que yo considero que está mal. Eso lo decía San Pablo. Ya dándose cuenta de que cuando yo más me esforzaba por hacer una cosa que creía que estaba bien, más había una fuerza que me impulsaba a hacer todo lo contrario. Por lo tanto, ya estamos entrando en, 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 en una materia muy importante. Que iremos tocando esos puntos delicados, pero es que son puntos de, que vivimos nosotros cada día. ¿Ok? ¿Va quedando claro eso, familia? ¿Sí? Seguimos, entonces. Nos han enseñado, desde muy pequeños, lo que os estaba explicando, ¿no? las religiones, nos han enseñado que hay cosas que es el pecado. Eso está bien. Y eso está mal. En, en mi caso, que eh, fui, nací en una, en una familia fundamentalista religiosa, siempre he explicado que aún me acuerdo las, que eh, era la época de la cuaresma. ¿eh? Hablaremos de la cuaresma, tranquilos, no os preocupéis. La cuaresma, y no se podía comer. Yo tenía pues, tres o cuatro años y tenía hambre y no se me dio la merenda. Y aún me acuerdo la bronca que le pegó el cura a mi madre, porque se ve que fue a confesarse, no sé, fue a consultárselo, yo estaba yo allí, y le dijo, el niño tiene que comer, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿qué estaba explicando? Pero esto realmente, fíjate qué drama que viví, que yo me acuerdo como si fuese ayer. ¿Ok? Y aún me acuerdo que estaba sentado con un... un, un en aquella época se comía pan con chocolate, no había, no, no había nada más que pan con chocolate, y eso ya era la, la rehostia. Y la chocolate se me hizo una bola. ¿Por qué? ¿Y no me la puedo comer? No. No sé cómo he salido tan bien yo de toda esa historia. Bien, entonces, eh, cuando más caemos en la trampa, cuando más caemos en la trampa de que eso está bien y eso está mal, más dormidos estamos. ¿Ok? Estar dormidos o estar hipnotizados es es estar polarizados. ¿Estamos? Muy bien. Y cuando más ignoremos esto, cuando más ignoremos esa parte oscura nuestra, y es oscura porque la hemos catalogado nosotros, la, la mente más enajenada está y tarde o temprano se va a manifestar y se va a mostrar. Por eso, cuando alguien se, eh, está haciendo algo delante de... Me lo voy a inventar, ¿eh? delante de, de un grupo de amigos que todos somos, somos de somos los grupos más espirituales del mundo, llamados JK, me estoy inventando, ¿eh? y todos estamos allí reunidos y cantamos y nos abrazamos y nos besamos y comemos, no comemos, nos tocamos o no nos tocamos, o nos tocamos mucho o no nos tocamos nada, eso depende de los grupos. Cuando estamos solos, ¿qué hacemos? Todo lo, lo opuesto. Y eso lo he visto así. Pero cuando no nos ve nadie, todo aquello que nos hemos reprimido se acaba mostrando. Por eso se llama el lado oscuro de la psique. Oscuro no porque sea oscuro, sino porque no queremos que nadie lo vea. ¿Estamos? Y repito, cuando más polarizados, más fuerza tiene el otro. Cuando más mostramos una cara, cojan lo que quieran de nuestra sociedad. ¿Eh? Todos tenemos nuestros trapos sucios, pero el trapo sucio es un juicio. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Eh? Por ejemplo, me viene, es que tengo muchos ejemplos, ¿eh? me, viene, me viene una chica que me dice, 
Enrique, solamente me puedes entender tú. Bueno, vamos a, vamos, vamos a ver qué... Bueno, sí, sí. ¿Qué pasa? Me entiendo con cuatro hombres o con tres. Y yo le hice la pregunta, ¿lo sabéis los cuatro? Me dice, claro, pues hola. Ya sabía yo. <risa> claro, ¿Qué, ¿qué quieres que te diga? ¿Que está mal eso? Bueno, te puede preguntar cómo lo haces, pero eso ya es curiosidad. <risa> no, o sea, no, no, solamente es curiosidad, ¿eh? no, no, yo entiendo cómo, cómo te lo haces, ¿no? Y al cabo de un rato viene otro que, que ta, con la misma historia, uy, ¿qué te pasa, tío? Y dice, es que me entiendo con tres tías y no sé cómo lo he hecho. Y digo, ¿lo sabéis los cuatro? Y dice, ¿qué quieres, que me maten? Una está gestionando la sombra, la otra, el otro, no. ¿También cómo funciona eso? Por lo tanto, no se trata de lo que hagan o de lo que dejen de hacer. El problema no es lo que hagan o lo que dejen de hacer. El problema es que hagan un juicio sobre lo que hacen o dejan de hacer. Y eso puede ser en cualquier cosa de nuestra vida. Estamos, por ejemplo... Uh, ir a una comida familiar cuando no quieres ir. Cosa tan simple como esto. ¿Para qué vas? Y entonces sale toda la retalía del ego para justificar. Pero eso sí, cuando llegamos a casa, ¿qué hacemos? Sacamos la sombra. ¿Y cómo sacamos la sombra? ¿Te lo digo? ¿Has visto aquella? ¿Has visto lo otro? Aquí ha dicho los mismos tonterías de siempre. Hay que ver, no sé qué. Bla, 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 bla. Sombra. ¿Para qué cojones vas? Les va sonando, ¿verdad que sí? Y nos obligamos a, a, a comer o a estar o a conversar y luego cuando se va, ¿eh? qué pesadita que eres esa tía, ¿eh? ¿Eh? siempre nos cuenta la misma gilipollez. Estamos hablando de una cosa que la sombra le encanta. ¿Saben lo que es? Los chismorreos y las críticas. Cuando se encuentren ustedes chismorreando <risa> o haciendo una crítica, no se enfaden con ustedes, cojan papel y lápiz <risa> y apúntese el chismorreo, porque tiene que ver con ustedes. ¿Eh? ¿Has visto esa? Es más puta que las gallinas. Seguro que se tira al jefe. Pues tú también te quisieras tirarte a la pendeja. Porque si no, no te molestaría, ¿me entiendes? O sea, verías la situación y como que, que se acabó. ¿Estamos? Pero cuando entramos en el juicio, cuando entramos en la crítica y sobre todo cuando hacemos corrillo, allí sale la sombra. Por lo tanto, vayan tomando conciencia de todo eso. No estoy diciendo que no chismorreen, ¿eh? ni estoy diciendo que no critiquen, sino que observen cuando critiquen y observen cuando chismorreen y ya verán lo que van a aprender de ustedes. Se trata de eso. Yo no estoy diciendo no hagan esto o hagan otro porque entonces caería en la misma trampa. O sea, se trata de tomar conciencia de qué actos estoy haciendo yo en mi vida, ¿estamos? Creyéndome que esos actos no van a ninguna parte cuando realmente están creando sombra, me van siguiendo. Y esa sombra tarde o temprano se va a manifestar en mi vida. O en mi vida delante, o en mi vida, en, en mi corporalidad y, en, y en, todo, en todo lo que yo experimento. ¿Estamos? Una de las cosas, y lo dice un curso de milagros, es que cualquier pequeño enfado, cualquier síntoma, por leve que sea, de dolor, es tu deseo de matar y asesinar. Y, y dice también, dice, yo no te digo que no tengas ese deseo, yo eso te pido es que lo observes. Y es lo que estoy pidiéndoles yo a ustedes, que observen ese deseo. Cuando, cuando es que mi cuñada, es que cuando veo a mi cuñada me da un no sé qué y me sigo por aquí y me sale por allá, digo, muy bien, perfecto. Muy bien, acoge este sentimiento, acoge esa emoción, acoge esta, este, este subidón que tienes, que estás viendo. Y aquello que criticamos de nosotros es aquello que no nos permitimos hacer nosotros. Porque si no, no lo criticaríamos. Y esta tía, pájaro que vuela a la cazuela. Y a ti te gustaría, pendeja. ¿Estamos? Es así. Es así de simple. Tranquilos que me queda más, ¿eh? no os preocupéis. ¿eh? Bien. Y lo dijo Jesús. 
Jesús, en el Evangelio de Mateo, concretamente el 23, 2.27, dice lo siguiente con palabras de Jesús. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, que lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Es una, una parábola, una frase, una enseñanza que nos viene a decir eso, ¿no? Nos mostramos la cara que mostramos al mundo, la cara amable, la cara alegre, bien vestidos, hoy qué simpático, hoy qué agradable, y cuando llego a casa, pego a mi mujer, le doy una, pata, una, una hostia a mi hijo, o le tiro... ¿Me siguen? ¿Ok? O me pongo a criticar a la vecina, o me cago en no sé qué, y tal y qué cual. Nos mostramos luz, lustrosos afuera y podridos por dentro. Y ahora les hago una pregunta a todos ustedes. Eso que acabo de decir lo vive todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, ¿eh? Y no vale decir, no, es que es mi marido, no, es que es mi mujer. No, 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 no. Muy bien, por lo tanto, la sombra en la mitología, el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal. Tengo una litografía aquí del arzobispo de Salzburg donde se ve el árbol del bien y del mal, que también se es el árbol del conocimiento. ¿Está? Y se ve a la, a la Virgen, a Eva, vestida de monja, y a la Eva, desnuda, vestida de puta. Ambas cogiendo el mismo fruto del mismo árbol y dándosele a unos y dándosele a los otros. ¿Por qué creéis que se le llama el árbol del conocimiento? Porque entendemos que no existe... La, la monja y la prostituta, estamos de acuerdo que son dos polaridades... Y ha explicado mi caso. ¿Eh? ¿Estamos? Entonces, como de, diría Anthony de Melo, para, parafraseando a Anthony de Melo en su libro Autoliberación Interior, dice que la prostituta amará, amando a los hombres, encontrará antes a Dios que una monja, apartándose de los hombres, se, uh, regresa a Dios. Por tanto, si estamos en el mundo, tenemos que estar en el mundo. Por tanto, la prostitución y... La, 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 o sea, el celibato, ¿a qué ha llevado a la Iglesia Católica? La prohibición de tener sexo, de ser célibes, ¿a qué ha llevado? Pueden contestar, ¿eh? ¿Qué? Al abuso, a la pediatría, ¿estamos? Por lo tanto, tendrían que... Tendrían que gestionar el celibato. Cuando estamos en una polaridad, sale la sombra y se manifiesta por otro lado. Siempre la sombra se acabará manifestando. Y como dice Ken Wilber, en su libro La conciencia sin fronteras, en la medida que nos resistamos a tomar conciencia de esto que estoy explicando, ¿estamos? De tomar conciencia de que aquello yo siempre me estoy proyectando y estoy viendo en el otro aquello que está en mí, lo que me gusta y me disgusta, y a la medida que yo me vaya resistiendo a eso, eso tarde o temprano acabará manifestándose en forma de síntoma físico. Y los primeros síntomas son las depresiones, las ansiedades. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos? Porque la sombra tiene que salir. Y la sombra siempre va a salir. Siempre va a salir. Siempre se nos va a manifestar. Por lo tanto, en el momento que nosotros empecemos a integrar nuestra sombra, que ahora hablaremos, es la última parte de, de la conferencia, se darán cuenta de que les va a dar una energía increíble y se darán cuenta hasta qué punto, cuando tú conoces tu sombra, la fuerza y la creatividad que llegas a desarrollar. Jung le llama el oro de la sombra. Por lo tanto, el árbol del conocimiento, el árbol del bien y del mal. Eso es la mitología. Por lo tanto, cuando separamos el mal del bien, somos expulsados del Edén. ¿Me siguen? Y estamos en el infierno y no lo sabemos. Queremos volver al cielo, pero volver al cielo no es hacer nada especial, sencillamente es integrar nuestra sombra. Por eso del árbol de bien y del mal surgió Caín y Abel. El bueno y el malo. 
¿Estamos? Más mitología. En Egipto, Osiris, la fertilidad, Set, la destrucción. En la India, hinduismo, Brahma, creación, Shiva, destrucción. Religión griega, conocía y respetaba el lado oscuro de las cosas y hacían las famosas bacanales en homenaje a Dionisio. ¿Estamos? ¿Ok? Hoy en día esa figura se ha convertido en Satán. Seguimos. La Iglesia Católica propuso de la etimología, una etimología de carnaval, que en el latín vulgar quiere decir carnen, carn, carnem levare, que quiere decir abandonar la carne. ¿Ok? Y esto es carne para Baal. Y Baal es el lado oscuro, es el demonio. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿cuándo se celebra el carnaval? Antes de la cuaresma. ¿Qué se celebra la cuaresma? ¿No lo saben? La resurrección de Cristo. Yo no saben nada. Suerte que estoy yo para aplicárselo. ¿Eh? Bueno, es que a mí me educaron en eso y, ya, y, y, y he trascendido eso. Por lo tanto, fíjense bien. Antes de... Fijar, pasamos de una polaridad, o sea, pasamos de un exceso, ¿me van siguiendo? Pasamos a otro exceso. Pero está hecho para compensar. Primero vamos a hacer el carnaval para luego hacer la cuaresma. ¿Lo ven? ¿Cómo funciona eso? Bien, otro, los musulmanes. Para celebrar la primera revelación de Mahoma del Corán, ¿eh? celebran el Ramadán. ¿Sí? ¿El Ramadán saben en qué consiste? También se lo explico yo si quieren. ¿Saben o no? Bueno, se lo explico. Ayunan durante el día y comen durante la noche. Y comen de las nueve y veinte hasta las cuatro y media. Se tiran 17 horas sin comer. Hoy, yo buscando eso, me he dado cuenta que yo hago ramadán casi dos, cada dos por tres. Porque yo tengo la, la, la sana costumbre, porque mi biología sí lo acepta, y lo cual no quiere decir que lo tengan que hacer los demás, que es muchas veces al mes... Yo, mi última comida del día es el mediodía, no vuelvo a comer hasta el desayuno. Y son 16, 17 horas. ¿Eh? Pero yo lo hago por salud, porque mi cuerpo descansa, descansa. Eso sí, cuando llega la noche, nos tomamos una copa de, de vino, hay que sacar la sombra. Es por la noche la copa de vino, tal. Entonces ayer les decía a mi mujer y a mi cuñada. El día que comprendamos que el acto más sagrado que existe es tomarse una copa de vino con un ángel durante el día y una copa de vino por la noche con un demonio, aquel día estaremos en el reino de los cielos. Los ángeles y los demonios son las mismas energías que trabajan en diferentes polaridades. Esto es sabiduría. Esto es sabiduría. Sí, cariño, sí. Está todo tocado, ¿eh? Te, te, ¿eh? Te, te he impactado, pero es así. Por lo tanto, yo hago ese homenaje por la noche. ¿Ok? Por ejemplo, en, much en muchas conferencias siempre digo, tu santa puta madre. Y un día una señora me dice, ay, es que no me gusta, me gusta cuando dices puta madre. Digo, primero digo santa. Porque uno de los problemas que existe en el mundo es creer que todas las madres son buenas. ¿Me siguen? La santa madre, la madre. La, ma la madre hay que desmitificarla. Lo que quiero decir es que hay que ponerla en su justo lugar. Y al padre quizás hay que honrarlo. Son dos funciones muy necesarias que se complementan. Ni una es mejor, ni la otra es peor. Cuando nos polarizamos, ay, es que, ay, es que, ay, ¿cómo le gritas a mi niño? Sí, y tú le puedes decir, ¿y cómo me proteges al pendejo este, que va a ser un tonto? ¿Estamos? Entonces, yo se lo digo a las madres porque los hijos primero pasan por las madres. ¿Estamos? Entonces, cuiden de esto. La cosa más sagrada que hay es que tú 
tienes que estar en el lugar más santo, sin juicio, y tienes que estar en el lugar más putrefacto, sin juicio. Entonces estarás en el justo punto, no en medio. ¿Me estoy explicando? Ah, esto requiere hábito, ¿eh? Esto no es de para mañana. Gestionar la sombra, no se puede liberar la sombra de repente. ¿eh? Porque la sombra, cuando hay una película maravillosa que recomiendo que todo el mundo vea, que es un monstruo vino a verme. Y la sombra, eh, vemos aquí al niño que, que, que siempre... O sea, cuando hay un niño que los demás se, se meten con él, hay pobre niño que le hacen bullying tal y cual, pero la, la pregunta es... ¿Qué, ¿Qué está proyectando este niño? ¿O qué ven esto, esto, los nuevos niños en, en, en esto? ¿no? En hacer esto. ¿Eh? Entonces, claro, ahí tenemos un niño, con que es el de la película, donde se siente tremendamente culpable. Se siente tremendamente culpable porque de alguna forma se siente culpable por la muerte de su madre. ¿Me siguen? ¿Eh? Si han visto la película, se me está tiene el mismo sueño, que se va a la tierra, que pierde a su madre, etcétera, etcétera. Y ese castigo, esa información, se manifiesta y lo castigan. Porque va por el mundo como ignorando el mundo. No, no se integra con los demás, no hace las mismas tonterías con los demás. No sé si me estoy explicando. Y automáticamente los demás se fijan. No estoy justificando nada. ¿eh? Estoy diciendo cómo funciona. Tenemos a un niño... Que, que está realmente atrapado y cuando ya no puede más, cuando el que, le, el que le hace el bullying cada dos por tres le dice, ahora me he dado cuenta que tú lo que quieres es que te demos una paliza, porque si no te damos una paliza no existes y ese lo toca. Si no te doy una paliza, no me ven. Por lo tanto, una de las cosas que hacemos y tiene que ver con la, con la conferencia de hoy es que yo estoy haciendo todo lo posible para qué. Pueden decirlo más fuerte, más fuerte. Para que me vean. Hacemos cosas para que me vean. Tenemos una necesidad compulsiva de ser vistos. No se lo creen. Cojan las redes sociales. Fulanita de tal enseña el culo y las redes arden. Esto es sombra. ¿Por qué creen que las redes arden? La morbosidad en las carreteras. Hay un accidente, todo el mundo parado mirando, ¿me siguen? Es la sombra. Es la sombra. Hubo uno que dice, se comió una, lagar una lagartija, un un una especie de lagartija y se murió. Todo por, por demostrar uh, uh, que estaba para, para, para tener likes y para que el mundo... Estoy aquí. Estoy aquí para que tomen conciencia y observen el mundo. Y que dejen de mirar fuera como la causa de todo lo que les está ocurriendo. Dense cuenta de que ustedes son una información y que están proyectando constantemente. Y no pasa nada, no estamos proyectando constantemente. Pero observen aquello que realmente les molesta. Aquello que realmente les... Esto es lo que tienen que indagar. ¿De dónde sale eso? O cuando de sus parejas es que mi marido no sé qué, tal y cual. Por ejemplo, una mujer tímida que se queja de que su marido siempre habla. ¿Eh? Mi marido siempre habla, estamos en una reunión, no, no para nunca de hablar. Y tú, no, es que yo no hablo, pues alguien tiene que hablar. Estás en la otra polaridad. ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Muy bien, seguimos. Vamos a integrar la sombra. Estamos en la última parte ya de la conferencia. Bien. Ya más o menos ya he dicho muchas cosas, ¿no? pero vamos a hacer un a recapitular con eso. Vamos a buscar los enfados exagerados. ¿Mm? ¿Ok? Yo les recomiendo que cojan uh, un papel y se pongan una, una hoja. Enfados exagerados. No escriban nada, ¿eh? Ya escribirán. Enfados exagerados. Y se quedan en silencio. Automáticamente verán cómo su mente va a gestionar justificaciones, no sé qué, tal y cual. Pero es igual. ¿Qué es lo que te enfada de verdad? Y cuando digo enfados exagerados, no quiero decir que ustedes se, se pongan a gritar, sino que, que les molesta muchísimo, ¿no? ¿Eh? ¿Ok? Muy bien. La otra, los lapsus lingüe. ¿Sabes lo que son los lapsus lingüe? ¿Eh? 
poner una palabra en una frase. Tengo aquí una frase que es verdad, esa es, por favor, una, un, hombre, un hombre dice al médico, ¿eh? un hombre está en el médico y le dice, por favor, no me dé más recibos porque no puedo tragármelos. Por favor, no me dé más recibos porque no puedo tragármelos. Ese señor tiene problemas económicos. Está estresado con problemas económicos. Y lo que quería decir es, por favor, no me dé más medicamentos que no me los puedo tragar. Y dijo, no me dé más recibos. Cuando una persona hace un lastus lingüe, no se da cuenta. ¿Eh? ¿Nunca han visto eh, locutores en televisión que dicen cosas eh, por otras? ¿Eh? ¿En qué estaría pensando yo para decir esas cosas? Los lastus, los lastus lingües. Lo que decía antes, las críticas, los chismorreos. ¿eh? Y sobre todo, ¿se han dado cuenta de que um, las, la gente necesita salir de noche? ¿Por qué? Porque la noche te permite emborracharse, hacer aquello que no haces, vestirse de una forma que no te vistes durante el día. ¿eh? Así que la noche eh, es el momento de salir a pasear la sombra. Fíjense que todos los desmanes y todos los problemas que hay ocurren por la... El problema no es que uno no pueda salir por la noche. A ver, que, es que la gente dice, ah, entonces no podemos salir por la noche. Sí, claro que puede salir por la noche. Yo por la noche me tomo una copa de vino y brindo por Baal. No sé si me estoy explicando. ¿Eh? Ah, ahora toca, y a ver, y, y, hasta aquí mi cuñada lo sabe, y dice, Oye, va, vamos a sacar un poco la sombra. ¿Eh? Y entonces sacamos cosas del día que nos han llamado la atención y las, las hablamos, pero las hablamos sin juicio, no sé si me estoy explicando. ¿Eh? Las hablamos sin juicio. Pero entonces damos cuenta de, Oye, mira, me he dado cuenta de eso, eso tiene que ver conmigo, nos cabreamos allí y a veces no sé qué, es que no sé cuántos, pero eso, eso es sano. ¿Estamos? Eso es muy sano, es un buen ejercicio. Que hacemos prácticamente cada día. ¿eh? Gracias al, al confinamiento, es el ejercicio de, bueno, son las ocho y media de la noche, es la hora de brindar con el diablo. <risa> ¿Eh? Entonces, el, el alcohol desinhibe la sombra. La necesidad de beber es, o de drogarse en caso extremo, es la necesidad de sacar la sombra. ¿Estamos? Por lo tanto, cuando uno es más astemio, más astemio, más astemio, y eso no, y eso no, y eso no, y eso no, tranquilo que va a salir. ¿Eh? Por lo tanto, todas las cosas cuando se hacen con moderación, ahora hablaremos de eso, todas las cosas cuando se hablan con moderación, mira, me voy a adelantar un poquito, en la antigua Grecia, en el templo de Delfos, ponía nada en exceso. Hombre, conócete a ti mismo, hombre, o conócete a ti mismo, nada en exceso. Y lo que realmente se enseñaba... El Delfos, es, no sé si lo saben, era un templo de, a, a Dios Apolo, donde estaba el oráculo, ¿eh? y de hecho lo que decía el oráculo, que era una virgen, ¿eh? uh, pues le iba a consultar cosas, uh, cosas de política, etc. Y entonces lo que decía el oráculo era como es que el Dios Apolo habla a través de Delfos. Pero allí ponía... Nada en exceso. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les estoy explicando esa tarde. Nada en exceso. Cuando realmente yo decido que solamente puedo comer eso, comer eso, comer eso, porque si no como esto, si no esto está tal y cual, voy a caer en la otra trampa. ¿Me siguen? Estoy creando, estoy, me, estoy, me estoy bloqueando uh, la, la gula, por ejemplo. ¿no? ¿Ok? Lo mismo con el sexo, lo mismo con todas las cosas cotidianas. ¿Eh? Por lo tanto, nada en exceso. Y en, precisamente en el templo de Delfos, los, los que iban a, entraban en el templo siempre les decían lo mismo. Les decía, conoce tu lujuria, conoce tu, o tu gula, conoce tu rabia, conoce tu cólera, conócela, conócela. Tienes que conocerla. ¿Ok? Y entonces gestionarla. ¿Eh? Nada en exceso. Cuando estás en el nada en exceso, sabes decir... Hasta aquí, basta. No sé si me estoy explicando. Si tú estás en, el, en no, no, no a una cosa, cuando lo haces, te posee. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante, eh, por ejemplo, la vigorexia. ¿Eh? Es, es, es otro exceso. Es muy importante saber estar, pues hoy no hago nada. O, o hoy voy a comer voy a comer cosas que no como normalmente. No sé si me estoy explicando. Estamos jugando con la otra polaridad. Es como el ejercicio. Tú puedes hacer ejercicio cada día, 
pero tienes que, tiene que haber unos días que, que, que no lo hagas. ¿Estamos? ¿Ok? Porque es muy importante gestionar las dos polaridades. La vigorexia, que no deja ser una polarización de... Y bueno, y, se, y cada vez están más hinchados, ¿no? ¿Eh? Que es la polaridad de la anorexia. Los dos tienen el mismo valor, no se, no se, no se valoran, ¿eh? Los que se ponen así no se valoran como hombres. Y, los que, y, la, y las mujeres con anorexia, que curiosamente son prácticamente todas, todas mujeres, mmm, no se valoran como mujeres. De hecho, eh, tienen problemas de, con la menstruación, etcétera, etcétera. Yo eso lo he vivido, lo he vivido in person, lo conozco muy bien. Yo, yo me las vuelo enseguida, claro. ¿Cómo no me lo voy a oler? ¿Estamos? Prácticamente una hermana se murió en mi casa. ¿Ok? Y no quería ver a su madre, a nuestra madre. Era un rechazo total. ¿Eh? Por tanto, eh, una mujer anoréxica, como dije la, la doctora Kim, que es especialista en trastornos alimentarios, acostumbra a ser una madre que proyecta en la hija pues, todo aquello que ella no pudo ser. ¿Eh? Entonces, hay una, como un sacrificio, y, bueno, hay como un control, una posesión, qué haces, con quién haces, con quién vas, que no dejas de ir, que qué novio tienes, ese no me gusta, entonces hay, o sea, esa, esa mujer no puede realizar el proceso de individuación, no se puede desenganchar de su madre, ¿me siguen? ¿Eh? Y entonces podemos encontrarnos, pues, que tenemos personas que tienen muchos problemas con la comida, porque la comida y la madre es un simbolismo, ¿estamos? ¿Eh? Es un rechazo, es un, es un rechazo a un alimento, es, es algo arcaico, obviamente, ¿eh? Y yo he visto mucha gente esas historias y, y prácticamente, obviamente, hay, factor, hay otros factores que intervienen, ¿no? Pero este está presente y, y esa doctora en el libro Encuentros con la Sombra lo explica perfectamente, además lo explica como yo lo he vivido, por lo tanto, estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos esas dos polaridades. ¿Va quedando claro eso, familia? Por lo tanto, es muy importante pues hacer algún día el guarrindongo. ¿Queda claro o no queda claro? ¿Ok? ¿Eh? Hay, que darle, hay que darle salida a Baal, ¿eh? Hoy toca de fiesta. Oye, y si tú te apetece un día acostarte con uno porque está guapo, pues mira, hoy voy a hacer de puta, tú. Que no pasa nada. No sé si me estoy explicando. Al final se trata de eso. Se trata de saber gestionar las dos polaridades. ¿Mm? ¿Queda claro? Muy bien. Aquí tengo una... <risa> una que vino a la consulta y me quedé con su frase. Me dice, dice, no sé en qué estaría pensando cuando me acosté con aquel chico y no tomé precauciones. Y digo, es que no estabas pensando, estabas poseída por la sombra. <risa> se ve que estaba de fiesta, ¿eh? estaba de fiesta y se encontró el chico ese y, y se encontró en la cama. Pero la cama se fue, ella con él, ¿eh? no él con ella, ¿no? Y cuando terminó y la cosa ya se calmó, dijo, se miró y dice, ¿Qué, ¿qué hago yo con este tío? ¿En qué estaría yo pensando? ¿no? ¿Okay? Y además sin tomar precauciones. Digo, es que es tu sombra. Entonces estuvimos trabajando, los prejuicios, la información, etcétera, etcétera. Pero me quedé con la frase y la pongo porque muchas veces, muchas veces la sombra se nos manifiesta y nos avergüenza. Por ejemplo, estás, estás en casa, alguien dice algo, tú saltas y dices, ¿y a ti quién te manda cojones decir nada? ¿no? Y cuando acabas de decir eso dices, perdón, ¿no os ha pasado nunca eso? A mí sí. ¿No os ha pasado nunca? Bueno, si no, le ido adelante más tarde, ¿eh? Te salen por las escaleras, te salen, sales sapos, culebras y cocodrilos por la boca, ¿no? ¿Ok? Pues yo sea yo, delante, me paso. Me acuerdo perfectamente con mi primera mujer, aún no estaba casado con ella, estábamos en casa de lo que luego sería mi cuñado, y no sé qué pasó con mi, la que tenía que ser mi suegra, y me levanté y dije, es que yo cuando era más joven era todo ¿eh? visceral, ¿no? Vu, 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 vu. Bueno, se quedó la mesa como si hubiese caído una, una capa de hielo, ¿no? ¡Puf! ¿Eh? Y entonces yo, ¡fum! Surge la vergüenza, ¿no? Pero claro, yo venía de una familia. Me caso con mi mujer, la que tengo ahora, y lo primero que me dice, nosotros normalmente cada, cada domingo, cada sábado, cada, cada 15 días vamos a comer a casa de mis padres. Digo, muy bien, me parece de puta madre. ¿Qué quieres decir? Que no voy a ir. ¿Y por qué no vas a ir? Y dice, hombre, a mí me salgo de una familia para meterme en otra. Ándale, ándale. ¿Eh? Entonces él me dijo, no, no, yo, si tú no quieres ir, yo me quedo contigo. Digo, tú si quieres ir, vas. ¿eh? Pero yo no voy. O cuando vaya, 
seré porque quiero. Eso al final mi suegro lo comprendió. Un día en una fiesta me dijo, mira, tú estamos hablando de mi cumpleaños, ya te he comprendido, Enrique. La única persona que yo sé que está aquí porque quiere eres tú. Los demás se le supone. Pero si tú, cuando, cuando te he visto entrar, he dicho, ole mi yerno. Este está aquí, es porque quiere. Ah, digo, sí, si no, no hubiese venido. Si sí, ya lo sé, ya. Pero no hubiese venido, no por despecho a usted, ni por, no, no, sencillamente porque no tenía ganas. Hubiese llamado otro día, felicidades, etcétera, etcétera. ¿Está quedando claro? Por lo tanto, lo, la propuesta que les estoy haciendo es, si quieren encontrar la paz interior, si quieren realmente sentirse en paz con lo que están haciendo, tienen que ponerse en paz con su sombra. Y la forma de que estamos en la sombra, seguimos, eso ya lo he hablado del templo de Dios, es decir, buscar la sombra, cualquier cosa que queramos cambiar, cualquier cosa que queramos cambiar en nosotros, o cualquier cosa que queramos cambiar en los demás, ¿vale? Cualquier cosa que tengamos miedo o que te vamos a hacer, o yo eso no lo haría nunca, aquí. Cualquier cosa que nos haga enfadar, que eso ya vamos a explicar, y, cual, y cualquier cosa que nos neguemos a aceptar. Es que yo esto no paso por aquí. Yo eh, antes muerta que eso. ¿Suena eso? Yo antes muerto que esto, coge un muerto, indaga. ¿Vale? Os estoy enseñando las maneras, ¿eh? Ya sé que estoy dando mucha información. Yo me estaría aquí horas hablando de todo eso, pero bueno, ya tengo, tengo mi tiempo limitado, porque además estoy ya en time, on, on time, ¿ok? Pero, como les decía, y nos recuerda Carl Gustav Jung, uh, la sombra esconde un gran tesoro. De hecho, cuando conectamos con la sombra, cuando realmente la empezamos a integrar, te sube la energía que no os lo podéis imaginar. No se puede imaginar la energía. La creatividad aumenta muchísimo. ¿Eh? Lo ves todo muy claro. Y, y otra cosa muy importante, además, conectar con la sombra, la sombra es el guardián del umbral de nuestro inconsciente. Si queremos conectar con nuestra esencia, con nuestra divinidad, tenemos que pasar por el guardián del umbral. ¿La suena la, guardián, la palabra guardián del umbral? El guardián del umbral es precisamente la sombra. Y la sombra no te dejará pasar si tú la juzgas. Por tanto, una de las cosas, cuando yo acompaño a alguien en bioenormoción, cuando yo acompaño a alguien, la gente me dice, ¿cómo puedes saber esto de mí si yo no te he dicho nada? Digo, porque yo me he puesto en paz con tu sombra. Tu sombra me deja pasar. Y entonces las personas me dicen cosas, y me lo dicen, y dicen, yo no sé cómo te puedo decir eso. Si es que me da mucha vergüenza, pero contigo no me da vergüenza. Digo, porque tu sombra me deja pasar, porque yo no estoy haciendo ningún juicio. Por eso decimos que un buen acompañante en bien emoción es una persona que desarrolla una, una percepción inocente. ¿Estamos? Cuando yo le digo a una persona, oye, pues cógete a tal y, y te lo trajinas, se, se sonríe y dice, ¿qué pasa? Digo, es que me hace mucha gracia como lo dices. Lo dices como que, que todo es normal. Digo, es que es normal. Es que el problema es que tú lo, lo, lo pones como malo. Pero tú no te apetece decir, pues sí, pues estás tardando. ¿Me estoy explicando? Entonces esto, esa experiencia, te llena tanto, te da tanta paz, entonces ocurre un milagro, que es el único milagro que existe. Es que observas el mundo y, lo, y no lo juzgas. Lo comprendes. Y comprendes su dinámica. Y te das cuenta dónde está el sufrimiento de la gente. Y el sufrimiento de la gente está, y todo el mundo lo sabe, pero con saberlo no se va a ninguna parte, está que estamos haciendo cosas que creemos que tenemos que hacerlas y no estamos haciendo cosas que crees que queríamos hacer. Como un poco como San Pablo. Y eso genera un sufrimiento. Porque estamos atrapados en creencias sombras, estamos atrapados con, esa, con, con esas prohibiciones que en realidad son, son mentiras. Por tanto, el problema del mundo es que si vamos por el mundo es yo tengo que mostrar una cara y tengo que esconder la otra. Y suerte que hay las fiestas de la noche. Que es como que se permite pues, llevar un escote bien grande, enseñar la espalda, medio culo y tal. Todo es normal. Eso sí, cuando toca estar en el banco, traje y tal. ¿Eh? Parecemos dos personas diferentes. Doctor Jekyll, Mr. Hyde. ¿Ok? 
Muy bien. Ken Wilber ya lo he explicado también eso, ¿eh? y el encuentro con la sombra, siempre el encuentro con la sombra normalmente es a mediana edad, o la edad que tienen ustedes. ¿Eh? Normalmente. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar. Porque según explica Jung, nuestro viaje en el mundo onírico de la dualidad, digo, en el mundo onírico de la dualidad, o sea, que no es real, ¿ok? Salimos del self, de la unidad, del sí mismo, ¿ok? Nos adentramos en el mundo de la dualidad para experimentarnos aquello que somos. Pero para experimentar aquello que somos, tenemos que vivir la, la experiencia de no ser, las dos polaridades. Entonces surge el bien y el mal, etcétera, etcétera. Y tiene que ver un proceso donde yo realmente tenga que vivir ese tema de, de separación y tenga que desarrollar mi ego, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llega un punto que hay que regresar a casa. Y cuando regresamos a casa, que es a la mediana edad, pues pueden ser los 35, 40 años, bueno, algunos todavía están pendientes, tienen 80, están pendientes todavía, pero eso es aparte. ¿eh? Entonces, hay una crisis. ¿eh? La crisis... Antes se decía la crisis de los 40, la... es igual, hay una crisis. Y en esa crisis, es, si sabemos entender que en esa crisis es precisamente cuando realmente la sombra está llamando a la puerta, van siguiendo, no sería una crisis, sería, vamos, una resurrección. Para mí es una resurrección. Cuando te das cuenta de que esa crisis existencial realmente es la oportunidad de empezar a gestionar todo aquello. De hecho, la... la, la metafísica o la filosofía hindú, lo tiene previsto así. Divide la, la edad de las personas en la primera parte de la vida. Yo doy al mundo lo que el mundo me ha dado a mí, o sea, doy hijos, planto un árbol, escribo un libro, que es de la educación, y cuando la segunda parte de mi vida yo me, me retiro a un, a, a un monasterio y, y, y me dedico a mi vida espiritual o, o a encontrarme mismo. Es una forma de devolver, ¿no? No hace falta que vayamos a ningún monasterio, eso que quede claro. ¿Ok? Se trata de seguir viviendo, pero ya entendiendo que en esa segunda parte de, de, de tu vida tú ya empiezas a dar el relevo a las generaciones que te siguen, a tus hijos. Yo, por ejemplo, en el instituto, yo sí, soy, se me lleva mi nombre, pero de hecho no lo dirijo yo. He pasado a la siguiente generación, que es lo que toca. Yo no es que esté de vueltas o de retiro, estoy de vuelta. Estoy de vuelta a casa, pero estoy de vuelta a casa precisamente estoy en la época de la sabiduría. Estoy explica... yo, 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 no te... yo no le debo nada al mundo. Yo al mundo ya, ya, ya se lo he dado todo de mí mismo, pero sigue dando, estoy enseñando o recordándole a las personas que, que somos seres magníficos, que somos seres divinos. Y que precisamente en el infierno que estamos viviendo es porque hemos decidido dividirlo entre el bien y el mal, cuando no existe ni el bien ni el mal. De hecho, el mal no existe. Solamente existen personas tan desconectadas de sí mismas que hacen el mal. Porque están desconectadas de sí mismas. Tienen, están tan atrapados en su sombra, que en tan, están tan polarizados que se expresan de tal forma. Pero nunca se olviden que siempre está el mal legal y el mal ilegal. ¿No dado cuenta de eso? ¿Eh? ¿No lo han visto nunca eso? ¿No, no están en ese mundo? ¿Eh? Está el mal legal, ¿eh? las famosas guerras santas. ¿Eh? O sea, los que están en la legalidad están en el bien y los que según la legalidad están, no están en la legalidad son el mal, pero perdón. Y seguimos dividiendo el mundo y alguien tiene que empezar a, a integrar uh, las, las dos polaridades. Y este es el trabajo que estoy haciendo. Por eso, cuando yo hablo de la sombra, lo único que pretendo es que las personas se queden en paz, que no dejen de hacer nada, que lo que están haciendo, pero que se pregunten si aquello que están haciendo es lo que quieren hacer. Y si la respuesta es sí, sigan. Pero primero vigilen sus justificaciones, que hay un montón. Porque yo he visto personas que han justificado que las violan y que las peguen. ¿eh? O sea, a mí me lo han justificado y dicho, perdón, ¿Eh? Vigilan las justificaciones. Por lo tanto, una forma de conocer esa información es sencillamente observar sus proyecciones, que es el mejor mecanismo que existe. Aquello que veo, que me gusta, que me disgusta, tiene que ver conmigo. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, 
realmente empezamos a ponernos en paz con nosotros mismos. Las cosas que antes me molestaban, me molestan menos. Antes decía 20.000 20 juicios por minuto, ahora hago 10, ya está, es importante, ¿eh? bajar la ratio de, de juicios. Entonces te das cuenta que estás más tranquilo, aquello te seguirá, no te, no te gustará, aquello te gustará, pero entenderás que tiene que haber derechas e izquierdas, tiene que haber una polaridad, tiene que haber la otra, porque así es como funciona el mundo, ni más ni menos. ¿Ok? Muy bien. Por lo tanto, la, 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 la sombra reprimida al final siempre se acabará manifestando como les venía explicando. ¿no? Y he puesto aquí un ejemplo ¿eh? Eh, muy bueno, hace mucho tiempo que lo tuve, pero es, es, para mí es paradigmático, es el ejemplo que también te demuestra cómo una persona llegó a encontrar el equilibrio y no era consciente. O sea, lo en, encontró el equilibrio y no era consciente y vino a la consulta. Quizás esa consulta, si no tiene 10 años, tiene 15 yo, yo salimo mucho tiempo ¿eh? con eso. ¿eh? Eh, y la consulta es la siguiente. Viene una, una chica, que podía tener 35 años o 30 y pocos, ¿ok? Y tenía una mama, o sea, una mama desarrollada y otra no. ¿Ok? La, 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 la mama, tengo, digo, solamente tengo una mama desarrollada y es la derecha. ¿eh? La izquierda no. Y le pregunté, bueno, ¿tú eres diestra tal y cual? Vale, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces le, le pregunto, ¿cuál es, ¿cuál es el ambiente en que tú has vivido? El ambiente cuando eras pequeña. Y dice, sí, bueno, pues éramos tres hermanos y yo la pequeña. Y mi padre siempre estaba jugando con, su, con mis hermanos y no jugaba conmigo. Entonces yo quería jugar con ellos y hacía todo, todo, lo que hacían sus hermanos. O sea, era una chica que se transformó en, en chico. ¿Ok? Por lo tanto, en su inconsciente no podía ser madre, no podía ser mujer, que lo era, obviamente. Esa fuerza se fue acumulando durante, mucho, durante toda su vida hasta que un día vino a la consulta porque sentía que eso tenía un, sen, un sentido simbólico que no acababa de adivinar. Le dije, hombre, normalmente una mujer diestra la mama, la mama izquierda es para dar de mamar. ¿Ok? ¿Y tú quieres tener hijos? Digo, ¿hijos? Eh? No, si no tengo ni pareja. Y digo, y bueno, pero yo te veo bien, te veo equilibrada, tal y cual. Dice, ¿qué haces tú en tu vida? Y me contesta. Aquel día iba así. Dice, por el día iba con sus jeans, su camiseta, bambas, caminaba así, ¿ok? Profesor de gimnasia, normal. ¿Eh? en un colegio de chicos, la profesora de gimnasia, era ella. ¿okay? Y por la noche iba a un centro que hacía la danza de los siete velos. O sea, durante el día tenía una polaridad, durante la noche sacaba la sombra. Y cuando yo le dije, digo, tú eres muy femenina, haces la danza de los siete velos por la noche, que es cuando le toca salirse la sombra. Y tomó conciencia. Y dijo, gracias. Y se fue. Solamente dice tomar conciencia. Pero ella no tenía más historias. ¿Por qué? Porque ella le daba salida. ¿Entienden? Le daba salida a su feminidad. Y curiosamente, era una feminidad muy erótica. Erótica en la proporción en que negaba la feminidad. No sé si me estoy explicando. Claro, cuando ella se quedó así, dijo, y eso siempre me acuerdo de este caso, porque es un caso realmente paradigmático. Es un caso que viene a resumir lo que les estoy explicando. ¿Estamos? Muy bien. Pues, con haciendo esa integración, que he hecho aquí un resumen, cuando nos damos cuenta de eso, empezamos a aprender a relacionarnos con nosotros mismos. O sea, a la primera persona que tenemos que tratar bien, ¿quién es? A la primera persona que no tienes que juzgar, ¿quién es? A la primera persona que tienes que criticar, ¿quién es? A la persona que tienes que cuidar, ¿quién es? Así es como tiene que ser, ¿no? Ya dejamos de culpabilizar a los demás. Ya dejamos de buscar la causa de nuestros problemas fuera. Tomamos conciencia de que están en nosotros. Asumimos nuestras responsabilidades. ¿Ok? Renunciamos a los ideales de perfección y exigencia. ¿Eh? ¿Ok? Aprendemos a vivir en la incertidumbre, que es aprender a vivir en el aquí y en el ahora y dejando fluir a ver qué ocurre en nuestras vidas, ¿eh? y sobre todo, 
vamos a desarrollar el sentido del humor. Porque el sentido del humor es la mejor salida que ha desarrollado la psique para liberar la sombra. ¿Ok? Por tanto, los humoristas son una válvula de escape de la sombra. Y los humoristas son muy buenos, los buenos, porque saben jugar con las cosas que la gente no dice, que no hace, y lo, lo, tienen la gracia de sacarlo y la gente se ríe y en definitiva se están riendo de su propia sombra. ¿Les suena la frase ríense de su propia sombra? Este es el mejor consejo que les puedo dar. Cuando se encuentre diciendo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Que pareces tonto, que pareces tonta. Párate un segundo y ríete un rato. Muy bien. Ah, sobre todo, uh, el tema de la sombra, denle tiempo. ¿eh? Denle tiempo. El tema de la sombra, hay, hay que um, empezar a vivir con la sombra, gestionar la sombra. A principios cuece. ¿eh? Pero luego es muy divertido liberarla. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien. Por lo tanto, la... Este ya es ejemplo, le he hablado también. He puesto unos momentos para reflexión y estoy terminando. Voy a hacer una recapitulación de todo lo que he explicado. Además, estoy en time, son, son dos horas. Y es, al reconocer nuestras propias proyecciones, nos liberamos de la culpa y de la vergüenza. Somos conscientes de que damos informaciones heredadas que se manifiestan en nuestras vidas. Y de esta manera sanamos nuestras relaciones. Y ello es posible porque nos sanamos la primera relación, que es la más importante, con nosotros mismos. El trabajo con la sombra es un trabajo con el alma. Estoy parafraseando a Jun. El trabajo con la sombra es un trabajo con el alma. Jun, en el oro de la sombra, dice prefiero ser una persona completa antes que una persona buena. Es más, Jun, cuando se encuentra, encontraba a un amigo, le decía, hola, ¿qué tal? ¿Te ha ocurrido algo malo? Porque la gente te lo encuentra como te dice, ah, no, bien, tirando, ¿eh? eh pendejadas. Entonces, Jun lleva directo, ¿te ha ocurrido algo malo? ¿Algo que te ha molestado? Tal igual, aunque haga cara de contento. ¿Ok? Y Robert A. Johnson nos dice, el cielo y el infierno solamente están separados por un acto de conciencia. Y también sigue diciendo, el lugar donde se unen la luz y la oscuridad es donde surgen los milagros. Este lugar se llama Mandorla. Mandorla en italiano quiere decir almendra, que es un paréntesis que se encuentra en muchos frisos de las iglesias y se pone a una virgen, un Jesús, una imagen, ¿no? O sea, vendía donde cuando se juntan las dos polaridades es cuando realmente tu mente entra en un estado de virginidad, de pureza, de no juicio. ¿Estamos? ¿Ok? Eso quiere decir eso. Y Jesús decía, si permites que lo que está en tu interior se manifieste, eso te salvará, mas si no lo haces, eso te destruirá. ¿Ok? Y para terminar, voy a poner una frase sobre la paz de Sam Kim en Cuentos en la Sombra, que dice, si deseamos la paz, debemos de empezar a desmitificar al enemigo, dejar de politizar fenómenos psicológicos, recuperar nuestra sombra, dedicarnos a estudiar las mil y unas formas en que nos negamos, enajenamos y proyectamos en los demás nuestro egoísmo, nuestra crueldad y nuestros celos. Y finalmente, comprender en profundidad Cómo, cómo hemos creado inconscientemente un psiquismo beligerante y cómo hemos perturbado las innumerables variedades de violencia. Muchas gracias. Hasta aquí.